Hi guys! In this video, I'll show you my wizard skill build na gamit ko mainly for MVP hunt. And also later, madidiscuss din natin yung breakthrough levels. Yung pwede mo madaglagan ng additional skill points yung ibang spells pagka nag job 41 to 70 ka na. Uh, the points are limited kaya nga uh, kailangan planungin ng maayos. And ang hirap talaga ba adlock ng, ano, eh, ng breakthrough levels? Kaya siguro lately, madami nagtatanong kung uh, ano bang magandang skilling lagyan, tsaka ano bang dapat i-prioritize. Kasi katulad ko, ang na-unlock ko pa lang is hanggang job 58. Silver medals lang kasi yung ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng gold badge. Eh, sayang. Pero, yan. Yung job breakthrough kasi, hindi talaga siya nag-start sa 41 lang. Ang dapat kahit yung 1 to 40, pinaprepare mo na yung skills mo for breakthrough. Kaya, let's start. Reset mo na ako. Ayan. Tapos, start natin yung paglagay ng skills from mage. So, pakita ko sa inyo yung ma-follow nating build. Wait lang. Ito. Ayan. For mage, uh, huh, madami nito bolt saka mga single target spells. So, start na lang natin siya sa passive. Esperogen. Pang malaking tulong pag nag-grind. 10. Tapos, firewall. Na defensive skill para hindi ka naman malapitan ng mga mobs, ng mga summoned units. Tsaka, yung isa pang use niya talaga is parang st starter sa MVP battle, sa MVP hunt. Pagka nakita mo MVP, Huwag mong tirahin agad, huwag mong MS ka agad kasi mula chance mag-teleport. Lapitan mo muna, tapos i-firewall mo. Uh, kailangan niya ng 5 na bolt, kaya lagyan din natin muna. Tapos 10 firewall. Ayan, ilan na to? 25. Nang kapang 15. And hindi na nga natin gagamitin yung mga single target. Nung umpisa meron ng soul strike. Kasi low cooldown. Tsaka instacast. Pero nagka-MS na, wala, hindi na kailangan. So, meron din namang magic rusher sa wizard. So, hindi na talaga siya mm, efficient or magandang gamitin. Kaya dito, ang titilang choice na lang is frost diver. Na siguro, maalala nyo sa classic na magandang combo with JT. Pero dito sa ano, mobile, hindi ko, di ko alam. Hindi uh, ko masyado napapansin or di ko lang nakikita na ginagamit yung FD JT combo. Kaya natin siya nilagyan kasi merong isang rune skill na parang invisible space at MS na magchi-change ng effect nito. Maganda, Ice Tomb yung pangalan nyo. Mamaya, tignan din natin. Okay, ngayon meron na tayong 35. Para ma-unlock lang yung wizard, kailangan magamit natin yung remaining 5 skill points. Lagyan na rin natin siya sa Cold Ball. Yan. Then, for wizard, daming choices. Pero, Ang susundin nating build ay ito. Ayan. So, yung build na yan. Sorry. So, yun. Yun. Yung build na yan is, um, lagyan muna natin yung energy coat. Kasi, buffs. And then, ganda yung effect niya. Pampakunat. 70% reduction. Then, may bonus damage din. Kaya, so, parang okay na yan. Then, Magic Crusher, uh, pang spam na spell. Tapos, Heaven's Drive, ito lang kasi yung Earth spell mo. Kaysa isang Earth spell ng Wizard. Then, Soul Drain, passive skill. Sa passive, maganda ang Emax. Yung inisip nyo, hindi eh, siya masyado maganda kasi bagay dito only works for single target. Pero maganda din kasi yung isa niyang effect na max SP. Ayan, plus 20% pag level 10. Pero tapos sila na to 10, 20, 21. Hmm. Pag natin dito sa point na to, pwede ka na mamili kung ang secondary spell mo ba. Kasi primary spell malamang MS, fire damage. Kung magiging water type yung secondary spell mo or wind. Sa case ko, pinili ko na lang yung mas prefer ko ang storm gas kasi for killing fire MVPs like Edgar at Moonlight. Yan. 10. 
So, meron na tayo 10, 20, 31. Meron pa tayong 9 na kailangan ilagay para ma-unlock yung high wizard. Hindi uh, naman natin kailangan masyado yung Lord of Vermilion. Ako di ko nang nilagyan kasi di ko naman siya malalagyan sa break tool. Ito, side. Lagyan natin isang side. So, meron pa ang 8 na kailangan. Lagyan na lang natin siya lahat sa JP. JP. Di ko nang yung Lord of Vermilion kasi nga di ko din naman mamamak, sayang lang sa so, JT na lang yun yung lagay sa fireball o kaya sa side rusher kung gusto nyo hindi naman important din or for this build, ito yung ginawa natin then for high wiz ito, puro buffs and support spells um, obvious choice dito is priority is yung amplify pang palakas ng damage tapos safety wall para sa solo MVP han pag na safety wall ka tapos MS kaya man halos lahat <laughs> ay ganun then ang um, next most common path is kunin yung stone curse saka yung marsh pan with 10 pero Tapos so, panahon kasi ngayon, parang pabilis na pumatay ng MVP. Kaya di na nagagamit yung Marsh Pond eh. Stone Curse medyo useful pa din. Kaya maganda pwede siya alagyan. Nagyan natin to level 10. Kailangan lang nito ng Blue Gemstone. Kaya tapos may remaining 10 pa. Nung una nilagay ko sa Allied. Kasi passive din siya eh. Sa passive gusto ko eh. <laughs> tapos, kaso, hmm, di din naman siya ganun kalakas. Yung effect. Kaya ginawa ko, nilagay ko na lang dito sa isa pang spell na Frost Nova. Na surprise sa Gusei no? kasi hindi naman siya ganun kaganda yung effect. Cast time nito pag level 10 is 4 seconds. Try natin. ten seconds, ay 4 seconds. Before mo pa siya makast, patay na or ikaw na yung, patay ka na or patay na yung monster so hindi siya ganun kaganda gamitin for MVP hunt ang maganda lang pagka sa breakthrough niya pwede siya mag insta cast so maging super effective na siya for disabling units okay ngayon nilagay na natin lahat isipin natin kung ano kailangan i-prioritize doon sa 17 skill points ko baka baba pa kasi ng breakthrough level ko so, siguro inisip nyo ang uh, baba natin ball. Ang dapat i-priorities for more damage is yung amplify. So nga lang, kung titignan mo siya, parang um, when using this skill, one of your element damage will increase. Ipag high vis ka, fire lang naman yung important sa'yo. So, may chance, may chance na iba. Mas malaki yung chance na iba yung lumabas kaysa sa fire damage. Kaya parang unreliable siya. Kaya mas pinili ko, lagyan na lang is yung energy coat muna. 5. Uh, sulat natin to dito. Breakthrough. Ako lang 30, kaya kailangan planuhin ng maayos. Sa 10, energy coat. 5. Pagkatapos, hmm, imbis na mag- Ampli ulit, hindi mo na siya nilagyan. Sa dulo ko na siya ilalagyan. Storm gas na lang ako inuha. Para sa more damage. Dati siya ay 500% mat attack per tick. Ngayon, pagka nilagay mo siya ng 20, 750%. Yan, so super last niya. Easy, Edgar. Ngayon, nakakaano na tayo. Kaya na ba to? Storm gas. 15. So, may 15 ka pa. Sakto na yun for Nova, 15, tsaka Ampli, 10. Plano ko is pag unahin ko muna itong Nova. Kasi super ganda talaga niya pagka na level 15 mo siya. Try natin mamaya. 15, Nova. Cross Nova. 5. Tapos, 10. May 20 pala. Ampli. Ampli, 5. 10, 10. Total of 30. Reset mo na ulit para matry lang natin yung Nova. Ito. Yan. Lagyan natin itong level 15 Nova. So, kung makikita nyo siya, 
Kanina, di ba? 4 seconds yung cast. Ngayon, tada, instacast na siya. Gada na siyang pang disable. Boom. Ayan. Kung sakaling pumapatay kayo ng mga, kunyari, Atro, yung Wolf King, <laughs> tapos bigla nagsama ng Wolf, imbis na 2 cast pa yung gagawin mo, ay 2 clicks pa, 2 actions. Um, stone Curse, tapos kakas mo sa area. Ugay mo na lang. Click mo na lang yung plus nova. Okay. Ang ano lang, ito ay 15 seconds lang yung disabled duration. Ganda lang siya pang ano. Pero sa 15 seconds na yun, mala, madami na mangyayari. Pwede mo nang maubos yung ma-clean up yung natitirang HP ng MVP. Pagkatapos, pwede din combo nyo siya together with stone curse na initial disable yung nova. Tapos stone curse for longer duration. Ayan. Ah, tignan ko pala tayo isa. Yung ice tomb. Tignan natin nga nasa nyan. Yung ice tomb ay nandito sa lower left. Ginagawa nito ay make frost diver freeze the user. Instead na yung monster yung freeze. Yung target. Ikaw yung freeze. Yun lang. Hindi ka makagalaw. At invulnerable ka. Tapos mag ka ng HP. Pag nilagyan mo itong Ice Tomb Restore. Lagyan natin siya. Ay, kulang pala. Tayo masyadong kailangan nito eh. Uh, reset muna tayo. Tagalin muna natin siguro yung eto. Okay. Ang dami na wala. Lagyan natin muna itong Ice Tomb. So, may tatlong level yung Ice Tomb. Every level, in-increase nyo yung duration for 3 seconds. So, yung tatlo, 9 seconds yung total duration. Tapos, yung pampa taas ng hill, apat yata ito eh. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, lagyan din natin ito lahat. Para lang matry natin yung Ice Tomb. Diver with Ice Tomb. Ano ba? Wala na yata. Ayan. So, kung titignan natin siya, ah, sa yung frost drive ko. Ayan. I-disable ka niya. Hindi ka makagalaw, pero invulnerable ka rin. Yung nga lang, dami pwede mangyari sa 9 seconds eh. So, parang ang pangit din niya. Buti na lang, pwede mo siyang gamitin with mark card. Effect nito is avoid freezing effect. Tignan natin. Pag naka-mark card ka, tapos ginamit mo yung Frost Dive with Ice Tomb. Oops, hindi nagkumagat. Hindi kumagat. Yan. Mag-heal ka, pero hindi ka frozen. Parang tinraid mo lang yung invulnerability sa mobility. Na, para sa akin, mas maganda. Super ganda nito para sa WoW tsaka sa PvP. Sa War of Empyrean. Yan. Hindi mo na kailangan mag pats o kaya umupo para mag-regen pag may pinatay kang kalabas sa PvP, cast mo lang to after o kaya kahit, ano eh, kahit naglalaban kayo, cast mo to eh o gulat siya, ka nag <laughs> so yan for, na yung um, suggested skill build ko for high wizard with breakthrough yung plan kaya hopefully nakatulong din sa inyo thank you for watching bye bye